आई एम पवित्रो आई एम एक्चुअली आर्ट एडुकेटर एंड आर्टिस्ट बोथ द वे एंड दिस इज़ माई फ्यू ग्लिम्स ऑफ आर्ट वर्कस एक्चुअली मोस्ट ऑफ दिस आर्ट वर्कस आई एम रियली कनेक्ट फ्राम डेली लाइफ एंड नेचर एंड दिस इज वाई आई एम अपलाइंग लिटिल बिट ऑफ कलरफुल द रीजन बी एंड दर आई फाउंड लॉट ऑफ कलर्स इन आवर नेचर एंड सम ऑफ दैन कनेक्ट स्ट्रेट वे फॉम माई ओन बैल्कनी सम ऑफ दैन स्ट्रेट वे फॉम माई डेली लाइफ एक्टिविटीज and uh, few is my dream also as well as because i found uh, very few days ago i found suddenly the stars fallen uh, so that's why i'm catching that particular moment so all together is a fabulous journey and i really thanks dominic to give this beautiful platform to do this exhibitions with us thanks the gallery Preeti Sethi here. Uh, thankful to be part of uh, this exhibition, which has been so well curated. Uh, I'm here with two of my sculptures. Uh, one is a bid to uh, revive the Mahabharata, which I'm working on, and uh, hopefully it'll be a 280 uh, part series. And uh, Eklavya's um, Guru Dakshana. is one of them uh this work uh, really touched me because um when you talk of the mahabharata firstly it is uh, actually getting extinct people our children the generations uh, are not uh, quite uh, inclined to mythological stories and uh, our stories are just getting lost so why not speak about it uh, through your work and i'm uh, doing it as a mental uh, saga uh, an aspect from every character's mind if it wasn't for eklavia's sacrifice arjun would not have uh, gotten the kind of glory he did number 1 number 2 maybe the mahabharata would not have even uh, happened my second work uh, ego which is the nose um it is quite understandable that we connect ego to the nose because uh, if it was not for uh, swarup lakha's nose ravana's ego would not have gotten uh, instigated and uh, yeah the whole sita kand would don't have happened number 1 number 2 lot of phrases with the nose being attached to ego and ego is something that really bothers me obviously even i have it but then you know it should be there only when required and not uh, everywhere so gussa and ego is becoming so uh, prevalent in our society and we really need to tame these two demons so i said why not put this uh, into work as part of every uh, sculpture college uh, studies this is one of the first things you make but then when you attach concept to it it uh, goes to another level so none of my works are without concept i can't even think of it it is first the concept is born and then the work and uh, yeah i am going to continue uh, in my journey and uh, let's all keep our egos down and uh, enjoy this show and every other show and become a little conscious of everything including our roots eklavya's uh, guru dakshana fiber has been used so first this is cast in terracotta and then it is uh, converted into fiber same process with uh, ego 
uh, cast, uh, it was made in terracotta first and then cast into brass. So that is pure brass, around four and a half kilos of brass. I wanted to make this in uh, Eclavia also in brass, but then you know, if I have to carry it somewhere, it's going to be very heavy, number one. Number two, it would be very expensive. And artists are a poor lot, you know, so <laughs> that's one story to it. I am Pralaya Kundu, a visual artist. I, my childhood I spent in Calcutta. Calcutta is a cultural hub of India. So all the happenings, theatre, music, dance, art, everything is inspiration to me. And I inspired of this culture, all these activities and I entered to this field. Though in the childhood, period I have done lot of drawings, paintings, experiments on papers, using watercolor sketches and everything. That was the passion in my childhood days. Later on I after school I joined Government College of Art and Craft and after completing my visual art I was doing in Kolkata. Later on I shifted to Delhi in 1997 and practicing my art and experimenting on canvas. Basically, I used to do a lot of oil and other medium. Later on, shifted to acrylic and presently I'm doing experimenting with acrylic color on canvas. Though my watercolor passion is from the beginning. I have done a lot of thousands of watercolors. So watercolor technique, technique treatment and other things, all these uh, feelings I, I actually try to capture always and in my canvas is coming automatically. So this is the medium I'm trying to do. Though watercolor feelings and technique and treatment automatically come to my canvas. See here I am showing one reminiscences and this painting is trying to capture the childhood of me or any other uh, people. Uh, in, in the childhood, boys and girls, sometimes they try to capture something. Those incidents I try to explain here and uh, one of my watercolor is here and there the nature it is a nature but though it is a experimental work this is the way i'm doing now last 30 35 years i'm uh, experimenting on canvas Hello, this is Priyanka Batra, an artist from Delhi. So I am a printmaker and I just keep on experimenting with my works. Here you can see some of my sculptures, but I keep on experimenting with sculptures, ceramics, printmaking, painting, everything. Um, uh, and I love to do a lot of experiments in printmaking also. And I did my master's from Shantini Ketan in printmaking department. and. Uh, and I love to participate here in this exhibition, thanks to Hyberclot and the team, whole team. So these are, uh, these are some expressions, the title called Nav Ukti, this is, it means, Nav Ukti means nine expressions, like Nav Rasas. So these are few expressions from those Nav Rasas, you can see here are Hasya Ras, Shanta Ras, Rudra Ras, so there are like uh, more works like this, like there are 18 works like these. And uh, um, I basically work on femininity or a artist who works in expression. Mein hi kaam karta hai. So these are few expressions and if we are doing line work or any work, we express our expression. Hum apna expression hi express karte and as a female, jo mere baki ke kaam hote print making ke, usme bhi main femininity or feminism ko darshane ki koshish karti with the help of lines. I use lot of lines in my work. 
not here but in other works i have like used lot of line and uh, i basically work on etchings i love to do etching actually agar aap dekhenge to ye uh, दिस इज़ फाइबर ग्लास इसको मैंने पहले क्ले में काम किया था क्ले से मैंने मोल मोल बनाया मोल से भी तो हम नंबर ऑफ एडिशन निकालते हैं और प्रिंट मेकिंग का मतलब भी है यू कैन टेक नंबर ऑफ एडिशन आउट ऑफ इट सो मुझे नहीं लगता इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है बस सर्फेस का डिफरेंस है ऐसे तो हम ड्राॅइंग करते हैं पेंटिंग करते हैं सिर्फ सर्फेस बदलता है हमारा एक्सपेरिमेंट और हमारा एक्सप्रेशन तो वही रहता है सो एक बार मैं नेशनल फेलोशिप के इंटरव्यू में गई थी सो दे आज मी अबाउट दिस क्योंकि मैं प्रिंट मेकिंग में सिलेक्ट हुई थी और मैं ये काम लेकर गई थी देन दे सेट कि वाई यू आर टेकिंग दीज वर्क्स हियर फॉर द इंटरव्यू देन दैट टाइम ऑल्सो आई सेट कि ये जो है ये मैंने पहले एक मोल बनाया था एंड मोल से यू कैन टेक नंबर ऑफ एडिशंस ठीक है अब वो चाहे आप पेपर पर निकालो चाहे आप कपड़े पर निकालो चाहे आप कैनवस पर निकालो चाहे आप फाइबर ग्लास से क्रिएट करो इट डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ एक्सप्रेशन एंड हाउ एडिशन यू विल टेक सो आई सिंपली रिलेट बोथ द मीडियम्स टूगेदर सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ आवर सीनियर पोइट कस्तुरिका मिश्रा जी एंड कस्तुरिका मिश्रा जी शी आई जस्ट डोंट नो मच अबाउट अ ओनली शी विल रीड आउट ओरिया एंड हिंदी नो मैम ओके रेस्ट ऑन हम गुड आफ्टरनून I am Kasturika. I am so thankful to Hypercloth uh, Review for inviting me to be amongst you. And these are such beautiful paintings, and I am really awed by the kind of outpourings in the paintings. I just went around and saw it. A very, very congratulations to all the artists here, and I am sure that uh, this expression is going to uh, go at uh, more far than merely uh, going on the gallery. And I'm thankful to Dominic and uh, um, I'm going to. Uh, I write in four languages, uh, and uh, I want to recite few of my Oriya poems because I'm from Orissa, and Oriya being my uh, mother tongue. Um, I'll start with. Uh, one poem uh, I wrote in uh, Shimla. Uh, when I was attending a literature festival there, <coughs> this is in Hindi. मैं और मेरा मन दरख्तों से बहलते दूरियों को मिटा रहे थे. चुप्पी में छिपा एक राज सुने चेहरों की घड़ती भूख को कागज पर उतार रहे थे. धुएं का परिंदा चहल कदमी कर रहा था. मेरे कंधों पर दाएं बाएं घूम रहे थे तुम्हारे थकियों का एहसास कैफे की बेंच पर मेरे हथेलियों में तुम्हारी गर्मी डबल रोटी की नमकीन मक्खन की तरह पिघल रहा था हमारे बीच हमारे जिस्मों का बोझ पिट्ठू की पीठ पर लदकर हमारे जिस्मों का बोझ पिट्ठू की पीठ पर लदकर अनंत यात्रा पर आगे निकल गया था दोस्तों से मिलने का बवंडर होटों की सीढ़ी चढ़कर मोबाइल के इंस्टाग्राम रील में यादें समेट रहा था लाइब्रेरी की छत किताबों की कद को छू रही थी शिमला में एक बहुत अच्छी स्टूडेंट लाइब्रेरी है मैं वहाँ विजिट करने गई थी तो मैंने देखा कि लाइब्रेरी की छत किताबों की कद को छू रही थी पीले हरे लाल नीले पेन उन किताबों को नए सिरे से लिख रहे थे कुर्सियाँ बारिश की बूंदों का आइसक्रीम कोन बनाकर पगडंडियों पर बेच रहे थे और मामा की दस साल की शादी मामा की दस साल की शादी जो हनीमून पे आए हुआ था मामा की दस साल की शादी बच्चों की चिलंपों में बिजली की तार की तरह ट्रिप कर गई थी एक पहाड़ी कुत्ता मेरे स्कूल बैग को कुतर चुका था जब मैंने अपनी बची हुई बर्गर बंदर को दे दी थी कश्मीर की वादी में एक लड़का शिमला में एक दिन की मजदूरी का मोल भाव कर रहा था कश्मीर की वादी का एक लड़का शिमला में एक दिन की मजदूरी का मोल भाव कर रहा था और सफेद पोशाक में बैरे सैलानियों के टेबल के पर्चे के नीचे रखे नोक पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे थे 
पेस्ट्री शॉप का मालिक जाओ जाओ बोलकर भगा दे रहा था दो दिन से भूखे मजदूर को जो कुछ काम ढूंढने आया था इरफान अंकल इरफान अंकल अपनी बची हुई उम्र को धुएं में उड़ा रहे थे जैसे उन्हें सिगरेट पीने की नहीं डब्बा खत्म कर दूसरे लेने की जल्दी हो कटे हुए पेड़ों को पेड़ों के नारंगी तन अपने आशियाने बनने पर इतरा रहे थे मतलब जगह जगह पेड़ कटे हुए थे और घर बनने के लिए तैयार थे कटे हुए पेड़ों के नारंगी तन अपने आशियाने बनने पर इतरा रहे थे मेरे मन का कारीगर मुझ में आखिरी सांस ले रहा था थैंक यू मैंने क्योंकि मुझे गज़ल गाने का खासा शौक है और मैं उड़िया में गज़ल्स अटेंड कर रही हूँ आजकल और बहुत फेलियर्स हैं उस रस्ते पे बट आई डोंट माइंड मेरा काम है कोशिश करते रहना और कामयाब होना या नहीं होना ये पोइट की जिम्मेदारी नहीं होती है उसको अपने भाव प्रकट करने होते हैं और लोगों के बीच अपनी जगह बनानी होती है तो यही मेरी कोशिश है पहले मैं उड़िया में इसे पढ़ रही हूँ फिर मैं इसे गा के सुनाऊँगी आपको कागज अरे मोना लिखी लिभे जो निश्चय नहले निसी गंधा राति मत डाकू चिका कि सूर्य को मोर मन दे आज शिशिर हो झरबे राति सारा जाने कि फेर बार रास्त गंग शिवली गछ तले सी रखी तुमको जानी जानी जानने के मई जी अभुल स्मृति नहीं कि भाभी कह कि मन कथा तुमको भाभी कह कि मन कथा तुमको कह कह चुप है गले बुझी तुम्हें भाभी की आई ट्रांसलेट दैट फॉर दोज ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड ओडिया यू मस्ट हैव रेज माई नेम ऑन द पेपर मेनी ए टाइम्स You must have erased my name on the paper many a times. Why then is this ethereal night calling out my name repeatedly? I have given my heart knowingly to the sun. I have given my heart knowingly to the sun, so that I can bleed like the dew drops the whole night. I have deposited your love under the parija tree. on my way back home for i don't know when i will wither like an unforgettable memory i have planned to speak my mind to you i have planned to speak my mind to you but i chose to remain quiet and be reminded how you won't understand any of my feelings yaar to main ga ke suna जरे मोना लेखी लिभे जनी नीसी गंगा राती मत डाकू गंगा शिवली गा 